mboga mboga na matunda kwa ajili ya afya ya mwili na akili. Mboga zina virutubisho muhimu kwa ajili ya kinga ya mwili, uzalianaji na ukuaji kwa ujumla. Mboga zinaharibika haraka sana mara tu baada ya kuvunwa kutoka shambani. Katika maeneo mengine kama maeneo ya ukame, mboga zinapatikana kwa uhaba sana. Ukaushaji wa mboga kwa kaushio nalotumia jua ni rahisi, ni njia rahisi zinazoweza kuzalisha mboga zinazoweza kukaa kwa muda mrefu. Kwa mantiki hii unaweza kupata mboga wakati wote hata upatikanaji unapokuwa haba. Mboga zilizo kaushwa zinaweza kukaa bila kuharibika hata kwa mwaka mmoja. Ukaushaji kwa kutumia kaushio maalumu ni muhimu ili kutunza virutubisho ambavyo hupotea kama ukikausha kwa kutumia jua la moja kwa moja. Japo makaushio mbalimbali yanayotumika kukaushia mboga mboga. Leo tutaangalia kaushio linaloitwa direct solar dryer. Kaushio hili ni rahisi kutengenezwa, ni rahisi kupatikana na linaweza kukausha mboga nyingi kwa wakati mmoja. Pia kaushio hili watu wengi wameshaanza kulitumia Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kaushio hili hutengenezwa kwa kutumia mbao nyembamba au ufito, plastiki ngumu inaweza kupitisha miale ya jua, meshi ya plastiki kwa ajili ya kuwekea mboga mboga, bati nyeusi au plastiki ngumu pamoja na misumari. Jinsi kaushio hili linavyofanya kazi. Miale ya jua upiga na kupenya katika nailoni na kupiga chakula kilicho ndani ya kaushio hili. Chini ya kaushio kuna plastiki nyeusi au bati nyeusi kwa ajili ya kusharabu joto. Upepo mwanana hupita chini ya kaushio hili na kubeba mvuke na majimaji yanayotoka kwenye chakula unachokaushia na kupita juu ya kaushio hili. Sasa unajua jinsi kaushio hili linavyoweza kufanya kazi. Sasa tuendelee. Ni muhimu mazingira unaofanyia kazi yawe ni masafi. Ni muhimu kuosha mikono yako kwa maji safi na salama kabla ya kuandaa mboga zako kwa ajili ya kukausha. Funika kichwa chako na uvae apron kama kimaiza. Mboga zote zinaweza zikakaushwa kwa kutumia kaushio hili. Kila kwa leo tutaangalia jinsi ya kukausha mchicha na ngogwe. Mara tu baada ya mboga kuvunwa kutoka shambani, hatua ya kwanza ni kuchambua mboga. Ondoa mboga zilizoharibika na ambazo hazizakiwi kwenye mboga zako. Hatua ya pili ni kuosha mboga zako kwa kutumia maji safi na salama kama unavyoona. Hatua ya tatu ni kukatakata mboga. Mboga zenye majani mapana kama spinachi, kabeji, aina fulani ya mchicha na mnafu zinapaswa zikatwe walau sentimita tano ili zikauke haraka. Mboga matunda kama karoti, nyanya, biringanya na ngogwe zinapaswa zikatwe kwenye wembamba walau nusu sentimita ili ziwahi kukauka tukiziweka kwenye kaushio. Hatua ya nne ni kuchemsha kidogo. Ili kutunza virutubisho vilivyoko kwenye mboga, unashauriwa uchemshe mboga kidogo kwa maji moto yenye nyuzi joto 95 yenye chumvi kwa muda wa dakika moja tu. Hatua ya tano ni kupooza mboga ulizochemsha kidogo. Mara tu baada ya kuchemsha, unapaswa kupooza mboga zako kwa kutumia maji safi na ya baridi kwa muda wa dakika tano tu. Kumbuka, mboga za majani ndo zinachemshwa tu ila mboga matunda kama nyanya, biringanya na kadhalika hazichemshwi. Hatua ya sita ni kwa matunda mboga. Hatua hii unachukua mboga ulizokatakata unaziweka kwenye maji ya uvuguvugu 
yenye chumvi au juisi ya limao na unaziloweka mboga zako kwa muda wa dakika tano. Hatua ya saba ni kukausha. Sasa upo tayari kusambaza mboga zako kwenye matray. Hakikisha wakati unasambaza mboga, usiweke mboga juu ya mwenzake ili ziweze kukauka haraka. Sasa upo tayari kuweka mboga zako katika makaushio. Hatua ya nane ni kuratibu mboga zinazoendelea kukauka. Wakati mboga zinaendelea kukauka, zinazoteleza na zinakuwa na maji maji. Kama unavyoona, hizi bado hazijaanza kukauka. Mboga zikiwa tayari, zitoe kwenye kaushio lako. Kama hizi zipo tayari na zinavunjika ukizishika kwa nguvu. Hivyo zipo tayari kwa ajili ya kwenda kuzifungasha. Mara tu baada ya mboga zako kukauka, ni muhimu kuzihifadhi katika vifungashio ambavyo havipitishi maji ili ziweze kukaa kwa muda mrefu. Kuna chupa, kuna karatasi ambazo hazipitishi maji. Hatua ya mwisho ni jinsi ya kuandaa mboga zilizokaushwa. Ili uweze kutumia mboga zilizokaushwa, ziloweke kwenye maji kama dakika kumi hivi. Halafu unaweza kuziandaa kwa njia ya kawaida kwa jinsi upendavyo. Leo umejifunza kukausha mboga kwa kutumia kaushio hili la direct. Tunatumaini kwapo umefurahia video hii na utafurahia kula mboga. Asante na karibu.